Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you all my dear children? So in today's class we will be discussing the let us access questions of the uh, gravitation portion. Okay. In the gravitation portion open your textbook and you will find out uh, the text questions. The first question is if the distance between two bodies that attract each other is tripled, how many times more will be their mutual force of attraction? Distance between bodies and two bodies and our distance and triple three times. How many times more will be their mutual force of attraction? Mutual force of attraction. Kuduvo, Koraimo, etra times I rikim in the paranam. For mutual force of attraction, other pole distance in the middle of relation on the law. Make the equation in the Mansila on the we have studied the equation mutual force of attraction F is equal to G into M1 M2 by D square. Ale random masses M1 M2 under the G which multiply ega D square which divide ega. Now, what is d square? Triple a. Then, g m1 m2 by 3d the whole square. Then, f is f1. Then, f2 is f2. Then, f2 is f2. Then, f2 is f2. Then, f2 is f2. Then, 3 square is f2. The denominator is the same. Then, 3 square is 9. 9 d square is f2. Then, what is f2? 1 by 9 times. Alla, denominator is 9. One, one, by, 1 by 9 times. Uh, mutual force of attraction. Either. How many times? 1 by 9 times. Okay. Next question. A body of mass and weight of which were already determined at the equator. The earth in the equator le or body the mass um, a body the weight um, already determined is now placed at the pole. Apo madhuri per namala pole ila ani dikina the a body mass um, weight um, determined cheda body pole ila ani dikina the. In this context, choose the correct answer. Naali choices onde mass does not change, weight is maximum. Ito na analyze cheda no kam or equator le. Equator is the pole. Equator is the radius of the pole. Pole is the radius of the pole. Denominator is the radius of the pole. Denominator is the pole. Alle, force of attraction is the Force of attraction is the denominator of the pole. Force of attraction is the radius of the pole. Denominator is the radius of the pole. So force of attraction is the radius of the answer mass does not change weight is maximum idu on analyze cheythu nokke ivide ninnu equator il ninnu oralu pole ilotu povugiyana mass ennu parayunnathu direction allengil force vaayittu bandham illa mass ennu parayunnathu amount of matter contained in it athra illey ullu mass does not change ennu namakku manasilagum mass orikkile maarunnilla pache weight ennu parna endha Force of attraction is the same as the force of force exerted. That is the weight of the force. If force exerted, this is the force exerted. Radius is the same force exerted. This is the radius. Weight is maximum at the poles. Now, the question is: Pole is the same mass does not change, weight is maximum. Correct? Ah, weight maximum on the corner, radius it coravani would get up. Option A and an answer. Mass does not change, weight is maximum. Next question Mass of earth is 6 into 10 raised to 24 kilogram. Mass of earth is unknown. And that of the moon is 7.4 into 10 raised to 22 kilogram. Okay, random mass and distance between earth and moon is. 3.84 into 10 raised to 5 kilometer. But 3.84 into 10 raised to 5 kilometer on a distance. Calculate the force of attraction. LPLA. Force of attraction between two bodies is F is equal to G into M M by D square. 
അല്ലെ ജി എത്ര സിക്സ് പോയിന്റ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ലെവൻ ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യം പോലും ഇല്ല എം മാസ് ഓഫ് എർത്ത് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ കിലോഗ്രാം തന്നിട്ടുണ്ട് മാസ് ഓഫ് മൂൺ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇൻ ടെൻ റൈസ് ടു ട്വൻറ്റി ടു തന്നിട്ടുണ്ട് ബൈ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ സ്ക്വയർ ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ഫൈവ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇതിലേ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പം ഈ ടെൻ റൈസ് ടു എന്ന് പറയുന്നതിനൊക്കെ ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയും ആദ്യം ന്യൂമറിക്കൽസ് എല്ലാം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം എന്നിട്ട് ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ലെവൻ ടെൻ റൈസ് ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ടെൻ റൈസ് ടു ട്വൻറ്റി ടു പിന്നെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എന്താ ടെൻ റൈസ് ടു ഫൈവ് ടു സാർ ടെൻ ടെൻ റൈസ് ടു ടെൻ എന്ന് പറയുന്ന ഡിനോമിനേറ്ററിൽ മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പം ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ടെൻ ആവും കേട്ടോ ടെൻ റൈസ് ടു ടെൻ താഴെയാണെങ്കിൽ അത് മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ടെൻ ആവും ഇനി അതിനൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ മതിയാവും കേട്ടോ ഇവിടെ വരുന്നേക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ടു ചെയ്യാം അപ്പം സിക്സ് ഫോർട്ടി സിക്സ് കിട്ടും ഫോർട്ടി സിക്സിൽ നിന്ന് ലെവൻ കുറയ്ക്കുക ഫോർട്ടി സിക്സിൽ നിന്ന് ലെവൻ കുറച്ചാൽ ഇവിടെ ഫൈവ് കിട്ടും ഇവിടെ ത്രീ കിട്ടും ഇവിടെ നിന്ന് അഗെയിൻ ടെൻ കുറയ്ക്കുക അപ്പം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന കിട്ടുന്ന ആൻസർ ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ആണ് സോ ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് ആണ് ആൻസർ കേട്ടോ ജി എം എം ബൈ ഡി സ്ക്വയർ എളുപ്പമുള്ളതല്ലേ ആണ് ഇനി ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് മെൻറ്റ് ബൈ ദ ടേം മാസ് ആൻഡ് വെയ്റ്റ് മാസ് ആൻഡ് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മാറ്റർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ എ ബോഡി ഈസ് കോൾഡ് മാസ് മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ഒരു ബോഡിക്കകത്ത് ഉള്ള ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മാറ്റർ അത്രയേ ഉള്ളൂ മാസ് പക്ഷെ വെയ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ എക്സേർട്ടഡ് ബൈ എർത്ത് ഓൺ എ ബോഡി ഒരു ബോഡിയിലോട്ട് എർത്ത് ഒരു ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ കൊടുക്കും അല്ലേ ഒരു ബോഡിയിലോട്ട് എർത്ത് ഒരു ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കും ഒരു ബോഡിയിലോട്ട് അല്ലേ ഇറ്റ് ഈസ് റെഫർ ടു ആസ് വെയ്റ്റ് അതിനെയാണ് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണോ അവർ സ്കെയിലർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മാസ് ഒരു സ്കെയിലർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് മാസിന് ഡയറക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷെ വെയ്റ്റിനോ വെയ്റ്റിന് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഉണ്ട് ഡയറക്ഷനും ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം മാസ് ഈസ് എ സ്കെയിലർ ക്വാണ്ടിറ്റി വെയ്റ്റ് ഈസ് എ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാസ് ഓഫ് എ ബോഡി ഈസ് തേർട്ടി കിലോഗ്രാം വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് വെയ്റ്റ് ഓൺ അർത്ത് മാസ് ഓഫ് എ ബോഡി മുപ്പത് കിലോഗ്രാം ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എ ഇക്വേഷൻ പോലെ ഡബ്ല്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ജി അത് ഇട്ടാൽ മതി ഇപ്പോൾ വെയ്റ്റ് ഓൺ എർത്ത് കിട്ടും വെയ്റ്റ് ഓൺ എർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് എത്രയായിരുന്നു മുപ്പത് കിലോഗ്രാം എന്നിട്ട് ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റിയും കൂടെ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും നമുക്ക് നമ്മുടെ വെയ്റ്റ് കിട്ടും സോ തേർട്ടി ഇൻറ്റു നയൻ ടു ഫോർട്ടി നയൻ ന്യൂട്ടൺ അടുത്തത് വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് വെയ്റ്റ് ഓൺ ദ മൂൺ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തന്നെ വെയ്റ്റ് ഓൺ ദ മൂൺ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഈ തേർട്ടി ഇൻറ്റു ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് മാത്രമല്ലേ അവിടെ മാറത്തുള്ളൂ ഡബ്ല്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ജി ഇക്വേഷനിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ട മൂണിൽ നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് അല്ലല്ലോ ഒരു മൂണിൽ എത്ര വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു വൺ അപ്പോൾ തേർട്ടി ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു അപ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ന്യൂട്ടൺ കിട്ടും സോ മാസ് ഓൺ അല്ല വെയ്റ്റ് ഓൺ എർത്ത് വെയ്റ്റ് ഓൺ മൂണ് വെയ്റ്റ് ഓൺ എർത്ത് കൂടുതലും വെയ്റ്റ് ഓൺ മൂണ് കുറവുമാണ് അല്ലേ ഇറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ആ ഗ്രാവിറ്റി ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി കേട്ടോ ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് എ ബോഡി ഓഫ് മാസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് കിലോഗ്രാം ഈസ് കെപ്റ്റ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഫ്രം എ ബോഡി ഓഫ് മാസ് സിക്സ്റ്റി കിലോഗ്രാം വാട്ട് ഈസ് എ മ്യൂച്വൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്
സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ സീറോ ത്രീ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് സെവൻ ന്യൂട്ടൻ ആണ് കേട്ടോ അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് പഠിക്കണം ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്കുള്ള ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഒബ്സർവ് ദ ഫിഗർ ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ എ ബി സി ദർ ആർ ത്രീ മാസസ് ട്വൻറ്റി കിലോഗ്രാം തേർട്ടി കിലോഗ്രാം ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി കിലോഗ്രാം റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം ഈസ് ഓൾസോ ഗിവൺ ഓക്കെ അട്രാക്റ്റിംഗ് ബോഡീസ് ഇതൊക്കെയാണെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ എന്തെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇഫ് എ ആൻഡ് ബി അട്രാക്ട്സ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് എ ആൻഡ് ബി ട്വൻറ്റി കിലോഗ്രാമും തേർട്ടി കിലോഗ്രാമും അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം ഈസ് ടെൻ അപ്പം ജി ഇൻറ്റു എം വൺ എം ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഡി സ്ക്വയർ അപ്പം സിക്സ് ടൈംസ് ജി എന്നാണ് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് ജിയുടെ ടേംസ് ഞാൻ എഴുതി തന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ഇൻറ്റു രണ്ട് വയസ്സ് മൈനസ് ലെവൻ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈയും ചെയ്യാം ഓക്കെ ബിയും സിയും ബി എത്രയാണ് തേർട്ടി സി എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം എത്രയാണ് പതിനഞ്ച് അപ്പം തേർട്ടി മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ബൈ പതിനഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ അത് ജി അപ്പം എയ്റ്റ് ജി കേട്ടോ ഇനി സിയും എയും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് സിമിലർലി ജി ഇൻറ്റു സി ഇരുപത് എ അറു എ അറു ഇരുപത് സി അറുപത് അങ്ങനെ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം ട്വൻറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് സോ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ സിമ്പിളിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ത്രീ ജി എന്ന് കിട്ടും അപ്പം ആൻസർ ഇതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ എഴുതി എടുക്കുക ഗ്രാവിറ്റേഷൻ്റെ നോട്ട്സ് അതേപോലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കൊക്കെ നല്ലപോലെ വായിച്ചിരിക്കുക എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഒക്കെ എഴുതി എടുക്കുക കേട്ടോ സോ ഐ എം ബിഡിങ് ഗുഡ് ബൈ ഇസ്ലാം വാലേക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു